Hello, Ghanaians. Good evening. Back in 2020. And Uwa and Umar Ghana, Berka Mudema. A Chambaya, she cut a double beauty at Shirin. A chickens and an embarky watch with her corona. Now so much at Tona, the coup, when the Yaik Aurin Suna, her Anna Chamber, fellow Ghanaians. Loka Chine, Nas Oron, Abinda Kaia Zua. Come a dub dunia, ten at King Hatley. Nadi Kashugo wa gida jonku domi shaida muku abinda kwararusuki ganuwa gameda chutar da kuma abinda ya dace mu yi yanzu da yake mun ga bayan covid 19 zan iya shaida muku cewa a wannan lokutan nakan iya razana in shiga halin damuwa saboda rashin isa sun wajajen shan magani kuma nakan yi juyayin tashin hankalin da za a shiga idan aka kai halin tsintar gawawaki akan tituna kamar yadda aka yi hasashe amma fa na san haki ne a kaina a matsayina na shugaban kasa na in zamo mai jajircewa da gwada shugabanci domin fidda mu daga annoba da taimako da kuma goyen bayan ku da kuma ikon Allah za mu iya cewa mun samu kanmu a matsayin daya daga cikin kasashen da ba rasa rayuka da yawa ba a duniya a gaskiyar lamari ma gana ta samu yabo game da yadda muka tafi yadda alamuran covid bai buya a gare mu ba yadda cikin dan kankanin lokaci tattalin arzikin kasashen duniya ya shiga tsaka mai wuya amma babu wanda ya san tsananin illar hakan tattalin arzikin gana ma ya tsunduma cikin mummunar hali a sanda na fada cewa zamu iya farfado da tattalin arziki amma ba zamu iya dawo da rayukan da aka rasa ba ba na fadi hakan domin cikon baki bane mun taba yi kuma muna kan hanyar yi tattalin arzikin Ghana ya fada da kaso 5 digo 4 a shekarar 2021 wanda ke nuni da farfadowa daga kason kasa da daya a shekara da ya wuce da muke fama da cutar covid a takaice dai a watannin karshen 2021 tattalin arzikin mu ya dauko hanyar habbaka har kaso bakwai sai kwatsam ga rikicin Russia da Ukraine wanda ya kara tsunduma tattalin arzikin duniya cikin tsananin da ba farfado ba tukun duniya baki daya ta razana da yadda ake samun hahawar tsadar rayuwa wanda ake shafar kudaden shigar al'umar ta tattalin arzikin kasashen duniya manya da kanana sun fada cikin matsatsin tsadar rayuwa yawan rancen gwamnati a cikin shekaru 50 ga kuma hawa prashin kayayyaki na shekaru 40 sannan kuma ga faduwar darajar kudade na shekaru 30 ga kuma tsadar karban rance na shekaru 20 da kuma barazanar rasa ayyuka wanda zai iya saka sama da mutum miliyan 100 cikin matsalancin talauci tsakanin karshen shekarar 2019 zuwa yanzu hawa farashin kayayyakin Ghana ya linka sau biyar haka kuma na Togo ya linka sau 16 na kuma Senegal sau 11 na Côte d'Ivoire ya linka sau 7 gaskiya bai cancanta domin ana samun layin sayin mai na baban hawa a kasar Faransa ba kudin motar kasuwa zuwa circle ya linka so biyu cikin shekara daya kuma farashin man girki ya rinka hawa sama kowane mako yana da muhimmanci mu yi akari da cewa ba muna ambaton karin farashin kayayyaki a duniya domin kwatance bane sai dai domin mu bari a fahimci halin da ake ciki da burin daukan darusa game da yadda wasu suke rayuwar su yan kasar Ghana dalili kenan na shigowa gidajen ku da yammacin nan domin neman taimakon ku a lokacin da mu duka muke kokarin farfado da tattalin arzikin mu a cikin watan afrailu bayan tattaunawar majalisar ministoci da kuma gano ta barbarewar ginshikan tattalin arziki gwamnati na ta bayyana zabtare kaso 30 na albashin shugaban kasa mataimakin sa ministoci da mataimakan su shugabannin gundumomi da kuma wasu masu rike da mukaman siyasa daga cikin matakai da muka dauka kuma tun daga watan yuli da gwamnati ta dau matsayin zuwa IMF domin neman tallafi na rika yin jawabai a wajaje daban-daban 
akan halin da muke ciki musamman ma a yawon rangadi da na yankuna guda tara da na zaga da kuma fada wa ɗan kasa duk sanda na hadu da su kuma gaskiya ne da yawancin ku kuka bukaci na dawo da tsarin yi muku jawabin fellow Ghanians wanda yake hade mu waje daya mu anan kasar Ghana gaskiyar magana ita ce tattalin arzikin mu na cikin tsaka mai wuya kasafin kudin shekarar 2222 ya birkice wanda hakan ya shafi karfin biyan ba su sukan mu da kuma iya karban wasu hakan kuma bayyana da ainihin raunin ginshikan tattalin arzikin mu muna cikin wani hali wanda ba zan munafunci kaina ba idan zan fada hakan ba zan iya samun wani misali a tarihi lokacin da abubuwa daban-daban suka tabarbare a duk a lokaci daya ba amma kamar yadda muka taba nunawa a baya wannan lokacin ma za mu dau wannan annoba ya zamo mana alkhairi cikin dan karamin lokaci ina kira ga al'umman kasa da su duba zuwa mu da muka yi gun IMF ta wani huska mun je gun asusun na IMF ne domin gyara ainihin tattalin arzikin mu cikin dan karamin lokaci da kuma ganin ya zamu iya mu farfado da ainihin yadda kudaden shigan mu yake da kuma dawo da ainihin daraja na kudaden mu na kasa sannan ganin cewa ya zamu iya mu biya wasu basu sukan da muke biya duka a cikin karamin lokaci wanda kuma hakan ba zai shafi yunkurin da muke yi na tsawon lokaci na ganin cewa mun sake ainihin ginshikin tattalin arzikin mu wanda hakan zai sa mu wanda hakan zai sa tattalin arzikin mu ya dawo kan ginshikin nan ko kuma hanyar nan da muka dora ta na gana mai dogaro da kanta zan iya buga kirje in gaya muku al'umman kasar gana cewa tattauna wanda ake yi da neman shirin IMF wanda ke ganin zai tallafa wajen magance matsalolin da muke fuskanta bayan COVID-19 da kuma dawo da tattalin arzikin mu da kuma tallafawa na kasafin kudin shekarar 2023 wannan abu ne da yake ya kai wani matsayi da an yi nisa cikin tattaunawa kuma mun dage da cewa lalle mun samu shiri wanda yake zai dawo da tattalin arzikin mu kan turba mai kyau ba da dadewa ba kuma zai kawo al'umman kasar Ghana wani sauki muna kuma aiki da kokari na ganin cewa kan wannan shekara mun gama ya jejeniyar mu da IMF wannan shine abinda ke kara nuni cewa gwamnati ba ta yi kwana akan wannan lamari ba na ganin cewa ta dawo da darajar ainihin tattalin arzikin da kuma ainihin gina tattalin arzikin ya kai ga yadda yake na san cewa halin kunci da al'umma ke ciki na rayuwa na yau da kullum yana kara tabarbarewa ta abubuwan da ke haifar da hakan shine kari da muke samu na kudaden mai duk lokacin da muka je sun mai a gidan mai wanda hakan ana samun shi ne saboda hawan farashi na kudin mai a kasuwan nan duniya wanda hakan kuma yake shafan kudaden mu na kasar Ghana na san cewa hakan na kara saka iyalai dewa da kuma kasuwanci cikin hali na kunci na san kuma al'umma suna fama da wani irin hali ne yi daukan wasu matakai da yake ba su saba da shi ba wajen tafiyar da rayuwar su na yau da kullun kuma na san cewa ainihin darajar kudaden da mutanen ke harkar kasuwanci da shi yana yin kasa wanda hakan wani babban kalubale ne hakan kuma gwamnati na kokari na ganin cewa ta samu wato wasu hanyoyi mai dorewa na samun kai yakin man petr uh, da da rika shigowa da shi a cikin kasuwan nan kasar Ghana kuma hanya mai rahusa muna sare cewa wannan yarjejeniya in har an dace zai taimaka matuka wajen dawo da darajar sidi da 
kuma ganin cewa prashin man petr yayo kasa domin kawo mu al'umma sauki ina iya samun labari daga magajiyoyi na kasuwanni da cewa wasu kuma dalilan da yasa kai kike tsada a cikin kasuwa shine na rashin samun prashi da kowa zai riga amfani da shi kowa na amfani da prashi ne akan yanayin yadda isiyo wa'annan kai ina musu albishir da cewa dukan mu muna cikin wannan abu gaba dayan mu muna kira kuma gare su da cewa a wajen saka kudade ko neman riba akan abubuwan da suke sayarwa ya kamata su yi la'akari da wani abu cewa al'umma zai shafa na daraja su wa'annan mutane musamman ma masu sai da sayarwa musamman ma masu shigo da kayayyaki na abinci a cikin fadin kasa ina kiran su da su taimaka ta wannan huska ina kuma kira da cewa kowannen mu isa ido na ganin cewa lalle mun yi kishin kasa a cikin halin da ake ciki kada mu bi ta dogon riba na kuma mu tsindima al'umman mu cikin wani hali zan yi amfani da yare da kowane dan kasuwa ko kuma yar kasuwa take fahimta kuma abinda yake akwai shine babban matsalan da muke fuskanta shine ainihin kudade da muke samu baya kai mu ga irin kudaden da muke kashewa kuma yan kudaden da muke samu menene abinda za su muna akan basu sukan da muke karbowa musamman wajen yin abubuwa na muri rayuwa da yawan mu ba mu biyan harajin mu kuma da yawan mu ba mu sarrafa ainihin abubuwa da zai iya kawo mana wato harajin da muke bukata to amma duk da hakan babban buri na shine na san kasar Ghana kasa ce da za ta iya yin abin da ya dace ina da buri da cewa duk ayyan mu su samu ilimi ko kuma su samu horo na ayyukan sanawoyin hannu wanda hakan zai sa a duk duniya duk inda suka shiga za su iya papatawa muna kuma son mu rage ainihin gibi da ke tsakanin mu da wasu kasashe wajen kayayyakin mure rayuwa kamata yi mu gina watan asibitoci na zamani kamata mu dawo da kima na al'umma mu domin mu samu jin dadi a cikin kasar mu na san za mu iya cin mu wannan buri da muke da shi saboda matakai kuma da muka sa gaba za mu iya ci ma amma matakan za su zo da tsanani a cikin tattaunawa da muka gama na majalisar ministoci a Pediasi Lodge gwamnati na ta dace da fito da wasu tsari da zai taimaka wajen wani shirin da za a yi bayan covid-19 domin farfado da tattalin arziki da kuma ainihin tallafi da zamu samu na IMF da kuma yadda za mu aiwatar da shi da kuma kokari da ma'aikatar kudi ke yi wajen shirya ainihin kasafin kudi na shekarar 2023 a cikin zaman tattaunawa da aka yi mun dau wasu matakai matsu tsanani gaske da muke ganin yin hakan shi zai taimaka mana musamman cikin halin tattalin arzikin da muke ciki zan yi kokari dan shin fita muku wasu ra'ayoyi da muka dauka wajen wannan tattauna wanda muka yi wanda hakan kuma na san zai sa mutane da yawa su razana da irin wannan matakai da muka dauka a wajen yunkuri na tabbatar da cewa mun iya biyan ba su sukan mu kuma mun yi mun tsaya daidai da za mu iya biyan ba su sukan mu nan gaba muna shiri na ganin cewa mun rage matsala da muke fuskanta na ba su sukan mu da kudaden da muke samu a cikin gida zuwa kaso 55 bitsa 100 a cikin zuwa shekara 2228 muna kuma ganin yadda za mu yi mu rage ainihin matsalan da muke fuskanta na kudin biyan ba su sukan mu na kasashen waje zuwa kaso 18 bitsa 100 a kowane shekara har zuwa shekarar 2228 
muna kuma kokarin ganin cewa mun habbaka hanyoyi na karban haraji wa domin yanzu ka duba matsayin da muke da shi na karban haraji na nan cikin gida ka so 13 wanda hakan bai cancanta ba za mu kokari mu gani mun kai ka so 18 bisa 100 wanda hakan shine zai sa mu ma a cikin kasashe na yammacin Afirka mu ce muna kokari sanadiyar haka hukumar karban haraji ta kasa za ta fito da wasu matakai na ganin cewa ta bunkasa hanyoyin karban harajin ta kowannen mu ya taimaka wajen yin kishin kasa domin tallafawa hukumar karban harajin kasa na yin wannan atsayi muna kuma buri na ganin cewa mun iya mun taimaka wajen gyara ginshikin tattalin arziki domin ya samu tsayawa cikin shekaru uku zuwa shida masu zuwa wanda hakan ya sa muna mai da hankali wajen ganin cewa ba su sukan mu mun iya mun tsaya na yadda za mu iya mu biya su kuma hakan zai taimaka wajen ganin mun bunkasa ai na shin abinda duka zai taimakawa talaka mun kuma dauko ra'ayi na cewa za mu aiwa duba tsari da ake da shi musamman ta huskar makamashin mu sannan kuma za mu ga cewa kudade da yake na biya wanda yake susun zama tilas a biya su na wasu asusu za mu ga mun sa ido a wajen sannan kuma za mu mai da hankali wajen wani doka da yake ana fidda da ke taimaka wasu na masu shigo da kayayyaki domin yin wasu ayyuka sannan kuma za mu fito da sabon doka da kuma tsari na biyan haraji na ainihin kadarori sannan kuma za mu ci gaba da kudirin nan da rage ainihin kaso 30 bisa 100 na albashi na wanda ke rikida mukamai tun abin da ya kama daga shugaban kasa mataimakin shugaban kasa ministoci mataimakan su shugabannin gundumomi da sauran su wanda aka nada a cikin shekarar 2023 da ke zuwa wannan sannan kuma muna kokari mu ga mun rai tsaftare kaso 30 bisa 100 na wasu kudade da ake kashewa a ma'aikatu da cibiyoyi da hukumomi na gwamnati ɗan uwana al'umman kasar Ghana atan nasara na wa'annan duka matakan da muke dauka zai tallaka ne akan mu duka domin tattalin arzikin kasar Ghana yana dogaro ne musamman kan irin kayayyaki da muke shigowa da su a sanadiyar haka muna daukan wasu matakai na ganin mun rage dogaro kan ababan da muke shigowa da su wanda hakan zai taimaka wa tattalin arzikin mu a cikin yunkuri da muke yi na shirin nan na 1D1F za mu ga cewa mun dau wasu matakai na rage ainihin shigo da wasu kayayyaki da zamu iya sarrafa su anan cikin gida sanadiyar haka zamu dau matakai na rage shigowa da wasu kayayyaki a cikin kasar nan zamu mai da hankali musamman ta hanyoyin da ake bi ake shigowa da wayannan abubuwa zamu dau matakai wajen ganin an bunkasa kudade na kasashen waje da ake amfani da su wajen shigo da wayannan kayayyaki a sanadiyar haka zamu duba shigo da kayayyakin da suka hada kaman shinkafa kayayyakin nama man girki ainihin abun tsakace to abubuwan da suka shafi taliya da sauran su da kuma ainihin kayan tande tande da ruwan sha da kuma ainihin tiles da ake amfani da shi wajen yin gine gine Gwamnati za ta mai da hankali na ganin cewa ta taimaka ta wannan huska musamman wajen saka kudi a huskan gwamnati ta riga tallafawa na ganin cewa ta taimaka ta huskan ainihin bankuna na ganin an taimakawa masu sarrafa irin wayannan kayayyaki a cikin gida gwamnati tana sa rai a cikin watan mayu na shekarar 2023 watan watanni shida taka yau kenan za ta tabbatar ta fara aiwatar da wannan abin a cikin yunkuri kuma cikin gaggawa na ganin cewa an samu ainihin tsaro na kasa da kuma rage dogaro da kayan da ake shigowa da su gwamnati 
zata yi duk wani abin da za ta yi domin ganin ta cinma wannan buri na ganin cewa an samu gana mai dogaro da kanta duk da yake gwamnati ta yadda da tsarin nan na free trade wato walwala na kowa ya harkar kasuwancin sa ba tare da tsangwama ba to amma gwamnati na ganin kamata yi duk wasu abubuwa da ake sayarwa a shaguna da kuma kasuwannin mu kasance yawancin su abubuwa ne da ake sarafa su ko kuma ake noma su anan kasar Ghana a sanadiyar haka muke ganin ya kamata mu tallafa wa manoman mu da kuma watan masana'antun mu na nan cikin gida inda suka hada da wanda muka kirkiro a karkashin shirin nan na one district one factory domin rage dogaro kan kayyakin da ake shigowa da su kuma ba mu dama na fitar da kayyakin da muke sarafawa daga nan gida wanda hakan zai taimaka wajen ara darajar kudin mu wanda yanzu haka yake cikin wani hali daban inda kuma hakan zai taimaka musamman ga harkan yan kasuwa na nan cikin gida a sanadiyar haka sabon takin da muke son mu dauka shine fitar da kaya ba shigowa da su ba kuma idan za mu yi la'akari birnin akra shine watan yake daukan nauyi ko kuma headquarter na secretariat na afta wato african continental free trade area al'umman kasar Ghana kamar yadda faransawa ke da wata magana da suke cewa wai kudi baya son hayaniya wato sikan pe dede duk da akwai hayaniya wato zaka ga cewa kudi baya son zama gum idan muka ci gaba muna zan tuttuka marasa kyau game da kudaden mu to lalle kudin zai kasa idan kuma muka bari wasu ta ba mu san ko su wane ne ba suna maganganu da bai dace ba game da kudaden mu to kudin mu zai rika yin kasa in kwanakin nan ainihin harkar kasuwancin mu ya samu matsala saboda rashin samun kudade na kasashen waje wanda hakan cikin makonni biyu zuwa uku da suka shige ya sa al'umma sun samu matsala na hawan ainihin dollar ko kuma kudaden kasashen waje wanda dukan nan duka ya fito kan masu rade rade ne da kuma masu harkar sai da kudi ba tare da bin kaida ba a wani sauti na minti biyu da aka nada da ya rika yawo a whatsapp wanda wato wasu suka yi rade rade a cewa gwamnati na shirin rage ainihin kudade ko kuma al'umma su rasa kudade mutanen da yake sun sa kudaden su wajen sin hajoji na gwamnati wanda aka aika wa wasu bankuna da kuma wato forest bureau na cewa su karbi kudaden CD wato kan dai a Ankara wannan abin ya kawo matsala matuka kowannen mu zai iya bada nasa gudunmuwa wajen dawo da darajar CD shine na samun amanna ga kudin wato CD da kuma daina yada jita jita mu kasance mun bari CD ya zama shine kudi da muke amfani da shi wajen yin duk wani abin da yake yi muke yi da iya dawo da darajar sa kuma ga wanda yake nasu ne su rika yada zan tuttuka da yake ba su dace ba wanda hakan kuma ke iya sa ka ga al'umma sun shiga cikin wani hali musamman na wajen sun kudade na kasashen waje domin ajiyewa to lalle lalle ne hukumomi za su yi aikin su wajen kama su da kuma jan kunnin su duk da yake hakan kuma an dau wasu matakai na ganin cewa lalle lalle an magance wannan matsala shine na rufe wasu wajaje da yake ana harkar sai da kudade wanda basu cika ka'idoji ba kuma sai mun tabbatar mun iya mun cinma wannan budi na dawo da darajar CD sanadiyar haka wasu matakan da zamu dauka ko kuma muke dauka su ne za mu kara bari bankin kasar Ghana wato Bank of Ghana kenan ta ci gaba da sa ido na tabbatar da cewa duk wasu forest bureau da kuma ba su cika ka'idojin su da kuma masu harkan wato black market wato an kama su an ja kunnin su za tabbatar da cewa masu harkan forest bureau kuma su ma sun bi ka'idoji na aikin yadda ya kamata ce dai tuni an soma 
watan karban lansansin wasu forest bureau wanda yake sun saba maƙaidoji da aka ginda ya musu yanzu haka shigo da sababbin kudi na dollar a cikin harkar kasuwanci ya bari kudin kasar watan CD ya soma dawowa da darajar sa kamar yadda muke gani sannan bankin kasar kuma ta ce le za ta tabbatar ai sauran bankuna ta ba su kudade domin ganin cewa tattalin arzikin kasar Ghana ya samu tafiya yadda ya kamata kuma zarika duba yanayin yadda ake raba wayannan kudade har kan a gama shirye-shirye da dacewa da shirin nan na IMF wanda wannan kuma zai taimaka matuka sannan kuma gwamnati tana aiki da wato bankin kasa wato Bank of Ghana kenan da ayi nahin masu sarrafa mai kenan da kuma kamfanoni dake harkoki na hakoma adinai domin fito da wani sabon tsari na doka na ganin cewa duk wasu kudade da ake samu na wayannan ayyuka guda biyu su kasance kudade ne da za a bar su anan cikin gida gana kuma ana amfani da su wanda hakan shine matsalan da da ake fuskanta sai sa za bari watan wannan kudade su rika yawo a cikin bankuna da ke nan cikin gida ba wai a rika fita da su ba sannan kuma bankin kasa kuma za ta ci gaba da kokarin ganin sim ainihin zinari wanda shirin da take yi na sin zinari ya samu ci gaba na yi amanna da cewa wannan matakai da aka dauko kuma idan an aiwatar da su zai taimaka matuka wajen rage matsalolin da muke fuskanta sannan kudade kuma za su rika shiga inda ya kamata su ga wajen harkar banki da kuma forest bureau wanda hakan shine tsari da ake yi a kowace kasa wanda hakan kuma idan an sa ido zai taimaka wajen ganin cewa darajar kudin gana ya tsaya yadda ya kamata a dai karshen wannan mako da muka shiga na samu tattaunawa da kungiyoyi daban-daban wanda da suka hada da Trade Union Congress da wato Organized Labor da kuma Ghana Employers Association da kuma Association of Ghana Industries da Ghana Association of Banks da Private Enterprise Federation da Association of Forex Bureau Operators da Association of Market Queens and Women wanda kowannen su sun kawo ainihin wakilansu muka zo muka tattauna da su don saboda irin gudunmu wanda suke bayarwa a cikin tattalin arziki sun nuna damuwan su kuma sun fito da su kuma ra'ayoyin su na ganin ya zayi a magance wannan matsala na samu karfin guyuwa matuka da irin gudunmu wanda wayannan kungiyoyi suka bayar na ganin cewa idan an dauka da ce mu kawo gwamnati wajen shawo kan wannan lamari kuma ina musu godiya anan nike kira ga al'umman kasar Ghana baki da da cewa babu wani mutun daya ko kuma wata wani cibiya ko kuma duk wani mai zuba hannun jari kai harfta ma asusu na masu biyan pension da yake in sa kudin su wajen sun hajar gwamnati wato da zai rasa kudin sa saboda shirye-shirye da tattaunawan da muke yi da IMF a takaice dai abin da nake fadi rade-raden da ake yi da cewa za bu tane za su rasa kudaden su musamman wayanda suka sa kudin su a sun hajoji na gwamnati to wannan magana ƙarya ne ba gaskiya bane babu wanda zai rasa kudin sa kamar yadda aka yi a lokacin da aka tsabtace harkar banki na kasa wanda gwamnati ta tabbatar cewa masu zuba kudaden su ko masu ajiya a bankuna mutum miliyan hudu da dubu dari shida basu kudin su bai salwanta ba to haka kuma wayannan wanda suka aje kudin su wajen sun hajar gwamnati ba za su rasa kudaden su ba gwamnati na gwamnati ne da yake ko da wani lokaci tana daukan muhimmanci wajen tabbatar da cewa kudurori da ta shimfida da kuma wasu matakai da ta dauka na ganin ta magance matsalar al'umman kasar Ghana ta aiwatar da su a sanadiyar haka a cikin shekaru biyar na farko na kasancewa wannan gwamnati ta zo kan ragama mun rage kudin lantarki da kaso goma digo tara 
mun kuma bada ruwa kyauta da lantarki kyauta ga al'umar kasar Ghana kusan tsawon shekara daya a lokacin da ake cikin matsala na COVID-19 sannan kuma mun kara watan kudade da ake biya na asusun gundumomi da kuma wa'anda ake biya ga wato masu fama da nakasa mun kara shi kaso 50 sannan kuma masu harkar dako da ake cewa kayaye su kuma mun kawar da su wajen biyan haraji na kasuwan ni sannan shirin lip kuma mun kara adadin mutanen da ke kai zuwa wato mutun 150 mun kuma fada da shirin baiwa baiwa dalibai abinci kyauta uh, zuwa ga dalibai mutun miliyan 1 da dubu dari shida da kuma har zuwa wato miliyan biyu da dubu dari mun kuma dawo da allowance din da ake baiwa maluma da kuma wato masu karatun koyan aikin nes sannan kuma masu rubuta jarabawan BEC da wasi wato su kuma kudaden da suke biya duka mun dauke wannan kuma nan kuma muka fito da tsari na baba babu garanta a lokacin da dalibi ke bukatan karban rance wato student loan sannan kuma shi katin kasa wato Ghana card to abu ne da yake ya anga amfanin shi matuka mun kuma ai watar da tsarin nan na TVET da kuma Free Senior High School na dai san al'umar kasar Ghana kun dai san wannan gwamnati gwamnati ce mai kula kuma a shirye muke na tabbatar da cewa mun dawo da tattalin arzikin mu yadda ya kamata wajen ba ku kuma tallafin da ya kamata mu duka muna cikin wannan abin kuma ina kira al'umar kasar Ghana na duk mu zo karfi da karfi mu iya magance wannan matsala na tattalin arziki na kuma yi amanna da cewa ayyukan da muka sa a gaba duk da tsanani da yake da shi zamu dace ba mu shakkan yin aiki da mai karfi zamu yi nasara mun sha mu yi nasara a can baya mu hadu mu hade mu zama a tsintsiya mu daurin ki daya mu kare wannan jamhuriya ta mu da kuma ma'aikatunta da kuma ainihin tsarin demokradiyanta kuma mujajirce da cewa da ikon Allah za mu fito daga cikin wannan hali da muke ciki domin wannan ma abu ne da zai wuce kuma wannan yaki yaki ne na Allah zan rika zuwa na ba ku jawabai kan matakan da gwamnati ta dauka na ganin mun kasar nan ta samu ci gaba musamman ta wajen magance matsaloli na tattalin arzikin da muke fuskanta Allah ya albarkaci kasar mu Ghana bari ta samu karfi ta kara girma na gode muku matuka kuma a yini lafiya thank you for your attention and have a good evening